चर्चा की मांग करते क्या बच रही है देखिए अगर आप जब से सरकार बनी है एन की चौदह को उसके बाद में उन्नीस को बनी तो लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही आ रहा है एरोगेंसी का और जिस रूप में ये व्यवहार कर रहे विपक्ष से वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं है राजनीति में लोकतंत्र में लड़ी विचारधारा की है आप एक क्या सिद्धांत हैं क्या पब्लिक के लिए आप प्रोग्राम देना चाहते हैं हमारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए उसको लेके आप धरने दो प्रदर्शन करो हाउस के अंदर बाहर ये सब कुछ जाहिर है अरुण जेटली जी ने सुषमा स्वराज जी ने कहा जब वो धरने दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर बारह बारह दिन तक हाउस नहीं चला है उस वक्त में बारह बारह दिन तक पहले निकाले नहीं जाते थे इस प्रकार से थोक के अंदर बार बार हाउस अर्जन होता मीटिंग होती चैम्बर में स्पीकर के प्रयास होता कि कोई न कोई बिंदु आए जिससे कि वापिस हाउस प्रारंभ हो जाए ये तो मैंने देखा है अब आप देखिए नब्बे के आस पास सांसद को निकाल देना आज देश में नहीं दुनिया में लोग हंस रहे होंगे दुनिया के लोग इनको समझ में आ नहीं रही है दुनिया भर की नज़र हिंदुस्तान पे रहती है आप विश्वगुरु बन रहे हो उसके पोस्टमार्टम दुनिया भर में होता है आप के जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है लोग सोचते हैं देश के और दुनिया के लोग सोचते हैं अब घमंड में और अहम में चल रही सरकार चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में आप सबने देखा होगा हमने कहा हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव चाहते हैं लड़ना हमारी पाँच साल की सरकार कहे चली कमी है खामी है आलोचना करो हम जवाब देंगे नहीं कन्या इलाज को ले गए कन्यालाल की जब घटना हुई थी तो ये सब भाग गए हैदराबाद घटना होने के बाद में इनकी पार्टी नेता कन्याल के हत्यारे थे वो बीजेपी के संबंधित लोग थे उनकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने नहीं करी प्रधानमंत्री जी खुद ने उनके गृह मंत्री जी ने तमाम उनके मुख्यमंत्रियों ने एक लैंग्वेज बोली कन्यालाल को हमने पचास लाख दिए दो लोगों को नौकरी दी बच्चे मुझसे मिलना आए सर्किट हाउस के अंदर बाद में परिवार पूरा संतुष्ट रहा दो घंटे में हमने रेस्ट कर लिया मुलजिमों को फिर भी रात को केस ले ले एन ने आज तक कुछ नहीं कर पाया एन अभी तक तो सजा हो जानी चाहिए थी उसकी चर्चा नहीं करी पचास लाख दे दिए मुस्लिम को आपने पाँच लाख दिए कन्हैलाल को मतलब झूठ बोलने की हद होती है इतने बड़े नेता इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं झूठ बोल बोल करके पूरा कैंपेन कर लिया कैंपेन का ध्रुवीकरण कर लिया और चुनाव जीत गए ये कोई चुनाव जीतना एक बात है इस प्रकार से फाउल खेल के धर्म के नाम पे चुनाव जीतना तो मामूली बात है फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा तो मेरा मानना है कि संसद में जो कुछ हो रहा है पूरा देश चिंतित है उससे और इनको घमंड नहीं करना चाहिए चौक के चुनाव भी आएगा इनके एजेंडे तो सबको मालूम है बोलने थे और बोल दिए असम्बली चुनाव में वही बोलेंगे वहाँ पर आकर के पार्लियामेंट के अंदर वही राम मंदिर जैसे कि राम मंदिर की आस्था खाली जो बीजेपी के मेंबर है उन्हीं की आस्था हो जैसे कोई राम मंदिर पे भगवान राम पर हर हिंदुस्तानी की आस्था राम भगवान राम से है उनको ये मानती नहीं है तो बाकी तो भगवान राम को मानने वाले हिंदू है ही नहीं खाली यही जो बीजेपी के मेम्बरशिप लोग कब तक तो चलेगा तो मेरा मानना है कि ये हरकत कल हुई है दोनों सदनों में इसमें स्पीकर की भी चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है और सत्ता वर्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ कैसे चलो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है ये सभी लोग उसमें फेल हो गए और एक मजाक बना दिया कि नब्बे लोगों का आपने निकाल दिया उससे
अभी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है जिसमें पीएम कह रहे हैं जो हाउस खाली दिख रहा है वो 2024 में बढ़ जाएगा और ऐसा लगता है विपक्ष ने केवल विपक्ष में ही बैठने का मन बना लिया है ये लोग विकास को नहीं देख रहे हैं ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कौन पी एम मोदी कह रहे बीजेपी पी एम मोदी जी तो जो लैंग्वेज बोलने लगे हैं जो हाउस के अंदर बोलने चाहिए जवाब देना चाहिए था मांग तो खाली ही तो थी ये कोई बीजेपी के खिलाफ तो था नहीं आरोप बच्चे आ गए हाउस के अंदर कूद गए वो मकसद जाए मेरा महंगाई का था बेरोजगारी का था वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत महंगाई महंगाई बेरोजगारी है फिर भी उनको हाउस के अंदर इस प्रकार से आना नहीं चाहिए था खाली उस पर स्टेटमेंट की मामूली बात होती कोई भी देश में या प्रदेश में घटना दुर्घटना होती है तब भी हाउस के अंदर हाउस चल रहा तो मांग की जाती है कि गृह मंत्री स्थित गृह मंत्री स्टेटमेंट दे मामूली बात है पचास साल से प्रैक्टिस है ये कि स्टेटमेंट का मतलब कि जो हम सुन रहे हैं अखबारों के अंदर जो सुन रहे हैं बातचीत में अफवाह चल रही है वो सब साफ हो जाती है स्टेटमेंट का मतलब फैक्चुअल स्टेटमेंट सरकार की तरफ आता है स्टेटमेंट सरकार के तो देना है कार्रवाई आपको करनी है खाली विपक्ष तो कह रहे हकीकत में कैसे आए क्यों आए पार कैसे बना तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हाउस में होने का मतलब पूरे देश में हो गया ये तो चाहते थे वो इसमें मुझे आश्चर्य होता है कि ये इसमें कहा गया गवर्नर रहम था आपने जाके आज तक के वहाँ पे इंटरव्यू दिया वहाँ तो आपने सब बातें बोली वहाँ जा कर के हाउस में बोलना पसंद नहीं आपको इसका मतलब आप अनादर कर रहे हैं उसका मतलब ये तो मजाक बना रखी है और फिर जो प्रधानमंत्री की लैंग्वेज मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा आप प्रधानमंत्री देश के हैं ये पद बहुत बड़ा गरिमा में पद है प्रधानमंत्री का पूरे देश को प्रधानमंत्री पद पे पद पे गरिमा पे उसका रक्षा करना पूरे देशवासियों का फर्ज है उस प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति कोई लैंग्वेज काम ले भड़काने वाला जो आप बता रहे हैं कि हाउस में खाली बेंच हैं तो भर जाएगा अगली बार भर जाएगी या घमंडिया एक गठबंधन मना है ये लैंग्वेज ठीक नहीं है इतना घमंड तो किसी को नहीं होना चाहिए इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए देश की जनता बहुत समझदार है कब घमंड को चकनाचूर कर दे पता ही नहीं लगेगा इंदिरा जी जैसे मान नेता हार गए चुनाव वाजपेयी जी जैसे नेता हार गए चुनाव मालूम ही नहीं पड़ा इंडिया साइनिंग और गुड फील गुड और क्या क्या नहीं हुआ था उस वक्त में तो ये तो पूरा दादागिरी हो रही देश के अंदर दादागिरी हो रही है गुंडागिर्दी हो रही है इतने धरने किसानों के हो गए लड़कियों के हो गए वो जो रेसलर थी उसके हो गए केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों ने कुशल दिया लोगों को कोई घटना का इनको अफसोस नहीं है ये एक नई तरह से सरकार चला रहे हैं सरकारें घिरा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जीतने के बाद में हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं एम की गुजरात के अंदर तो ये नमूना ही मैंने देखा है तो देश बड़ा मुझे हारने का जितना गम नहीं है दुख नहीं है उतने मुझे देश की चिंता है देश में हो क्या रहा है ये मैं आपको मेरी ईमान से कहता हूँ मेरी ईमान से कहता हूँ मुझे हारने का दुख नहीं है क्योंकि हार जीत तो मैंने पहले भी एक बार देखी है मैंने मेरा फर्ज पूरा किया अदा किया राजस्थान के अंदर जो मुझे करना चाहिए था जितना मेरी क्षमता थी जितना मेरा प्रयास था जितनी मेरी सोच थी मैंने कमी नहीं रखी फिर भी मान लो चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए ध्रुवीकरण के कारण में तो मान तो बड़ा तो और भी गलतियाँ रही होगी पर मुझे दुख नहीं है हारने का जितनी मुझे चिंता है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है पूरा देश वाली को चिंतित होना चाहिए जो चिंतित नहीं उनको चिंतित होना चाहिए जो आदमी का लोकतंत्र यकीन है जो इंटेलेक्चुअल तो बेचारे है ही इसके अंदर बोल ही रहे हैं वो तो हर इंसान जो है पढ़ा लिखा उसको अपना ध्यान और जगह कहीं है तो हटा करके केंद्र बिंदु पर लाना चाहिए देश पर लाना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर का सवाल है कि देश किस दिशा में जा रहा है 
कितने में जाएगा गलती पक्ष कर रहा है विपक्ष कर रहा है पोस्टमार्टम करने के लिए जनता को आ जाना चाहिए आम जनता को आ जाना चाहिए उनका ही फर्ज बनता है वर्तमान पीढ़ी का फर्ज बनता है वरना उनको माफ़ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी है कर्णपुर आप जा रहे हैं हालांकि चुनाव के नतीजों का कोई सरकार 